പി എസ് സി മാസ്റ്റർ എന്ന ചാനലിൻ്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ലഭിക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും പി എസ് സി ക്ലാസ്സുകൾ ആദ്യമേ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കാൻ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി അമർത്തുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ഇനി നടത്താനിരിക്കുന്ന ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം ആയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് മലയാളത്തിൽ നിന്നും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകളിലും അതായത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്പനി ബോർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമുകളിലും മലയാളത്തിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നോൺ ഗ്രാമർ പോർഷൻസിൽ നിന്നാണ് അവ വന്നിരിക്കുന്നത് പദശുദ്ധി പദശുദ്ധി വാക്യശുദ്ധി ഒറ്റപ്പദം പര്യായം വിപരീതം പിരിച്ചെഴുതൽ സ്ത്രീലിംഗം പുല്ലിംഗം കടങ്കഥ പരിഭാഷ എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് പ്രധാനമായും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വരുന്ന ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകളിലും ഈ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പദങ്ങളും അവയുടെ പര്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് പര്യായ പദങ്ങളുമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടി ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കും കൂടുതൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുമായി ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശബ്ദം എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശബ്ദം എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദം ഓപ്ഷൻസ് ആലയം ആരവം ആമയം ആതവം ശബ്ദം എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദമാണ് ചോദിച്ചത് ഉത്തരം ആരവം ശബ്ദം എന്നതിൻ്റെ പര്യായ പദമാണ് ആരവം ആലയം എന്നാൽ വാസസ്ഥലം വീട് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം ആമയം എന്നാൽ രോഗം ദുഃഖം എന്നിങ്ങനെ അർത്ഥത്തിലാണ് ആമയം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ശരിയായ ഉത്തരം ശബ്ദം എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന പദം ആരവം ശബ്ദത്തിൻ്റെ മറ്റ് പര്യായ പദങ്ങൾ നോക്കാം ശബ്ദം ആരവം ഒലി നാദം നിനദം ശബ്ദത്തിൻ്റെ പര്യായങ്ങളാണ് ആരവം ഒലി നാദം നിനദം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നിനദം എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നിനദം എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പി എസ് സിയുടെ മുൻ വർഷങ്ങളിലെ എൽ ഡി സി പരീക്ഷകളിൽ വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തത് കണ്ണ് മഴ വസ്ത്രം നാദം നിനദം എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നാദം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മനീഷ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് മനീഷ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഓപ്ഷൻസ് ശക്തി മനസ്സ് അമൃത് ബുദ്ധി മനീഷ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ബുദ്ധി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വനം എന്നർത്ഥം വരാത്ത പദം ഏത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ വനം എന്നർത്ഥം വരാത്ത പദമാണ് ചോദിച്ചത് ഓപ്ഷൻസ് വിപനം ഗഹനം അടവി ചത്വരം ഉത്തരം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ചത്വരം വനം എന്നർത്ഥം വരാത്ത പദമാണ് ചോദിച്ചത് ചത്വരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറ്റം എന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് വനത്തിൻ്റെ പര്യായ പദങ്ങൾ നോക്കാം കാട് അരണ്യം കാനനം കാന്താരം എന്നിവയൊക്കെ വനത്തിൻ്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭൂമി എന്നർത്ഥം വരാത്ത പദം ഏത് ഭൂമി എന്നർത്ഥം വരാത്ത പദം ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തത് ധര ക്ഷോണി വാരിതി ക്ഷിതി ആൻസർ വാരിതി വാരിതിയാണ് ഭൂമി എന്നർത്ഥം വരാത്ത പദം വാരിതി എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം സമുദ്രം എന്നാണ് സമുദ്രത്തിൻ്റെ പര്യായങ്ങൾ നോക്കാം ആഴി അബ്ദി അർണവം അംബുതി എന്നിവയാണ് സമുദ്രത്തിൻ്റെ പര്യായങ്ങൾ സമുദ്രത്തിൻ്റെ പര്യായങ്ങൾ കടൽ ആഴി അബ്ദി അർണവം അംബുതി വാരിതി ഭൂമിയുടെ പര്യായങ്ങൾ നോക്കാം ധരണി ക്ഷോണി വസുത അവനി മേദിനി എന്നിവ ഭൂമിയുടെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് ക്ഷിതി ക്ഷിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാറിപ്പോകാവുന്നൊരു വാക്കാണ് ക്ഷതി ക്ഷതി എന്നാൽ നാശം ക്ഷിതി എന്നാൽ ഭൂമി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാരവം എന്ന പദത്തിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥം കാരവം എന്ന പദത്തിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥം ഓപ്ഷൻ വീണ മണ്ണ് കാരക്ക കാക്ക ഉത്തരം കാക്ക കാരവം എന്ന പദത്തിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥം കാക്ക എന്നാണ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മണ്ഡൂകം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മണ്ഡൂകം എന്ന വാക്കിനർത്ഥം തവള മണ്ഡൂകം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് തവള 
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാമ്പ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദം പാമ്പ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദം ഓപ്ഷൻസ് വരാളം വരാഹം വരാടം വരാലം ഉത്തരം വരാളം പാമ്പ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദമാണ് വരാളം ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിൽ അതായത് പാമ്പ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ പാമ്പ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നാഗവും നാഗവും രണ്ടും കൊടുത്തിരുന്നു നാഗം നാഗം ആണ് പാമ്പ് നാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗം സ്വർഗം എന്നാണ് നാഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഒരു രണ്ട് വാക്കുകളും തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള വാക്കുകളാണ് നാഗം പാമ്പ് നാഗം സ്വർഗ സ്വർഗം ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതായിരുന്നു അളവ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ അളവ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏത് എന്നൊരു ചോദ്യം എൽ ഡി സിയിൽ എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പരിണാമം പരിമാണം എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തു അതിൽ അളവ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദം പരിമാണമാണ് പരിണാമം എന്നാൽ മാറ്റം പരിണാമം മാറ്റം പരിമാണം അളവ് അതുകൊണ്ട് ഓരോ പദങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ക്ഷതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാശം ക്ഷിതി ഭൂമി ക്ഷതി നാശം ക്ഷിതി ഭൂമി അതായത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഭൂമി എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസും കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്ത ഇതുപോലെയുള്ള പദങ്ങൾ നോക്കാം അംഗം അംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയവം അംഗം യുദ്ധം അതേപോലെ തന്നെ അപജയം അപജയം എന്നാൽ നാശം അപജയം തോൽവി അടുത്ത വാക്കാണ് ഗഗനം ഗഗനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശം ഗഹനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴത്തിലുള്ളത് ആഴത്തിലുള്ളത് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വാക്കാണ് ഗഹനം അടുത്ത വാക്ക് പ്രഭവം പ്രഭവം എന്നാൽ ഉത്ഭവവും പ്രഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹിമ അടുത്ത വാക്ക് നോക്കാം അളി അളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ആളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോഴി അളി വണ്ട് ആളി തോഴി അടുത്ത വാക്കാണ് ആദപം ആദപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിൽ ആപദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവനും അടുത്ത വാക്ക് നോക്കാം ഉദ്ദേശം ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഉദ്ദേശം ഏകദേശം ഉദ്ദേശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക അതായത് ലക്ഷ്യം എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏത് അതിൽ ഉദ്ദേശ്യവും ഉദ്ദേശവും കൊടുത്താൽ ആശയക്കുഴപ്പം വരുന്ന വാക്കുകളാണ് ഉദ്ദേശവും ഉദ്ദേശ്യവും ഉദ്ദേശം എന്നാൽ ഏകദേശം ഉദ്ദേശ്യം ലക്ഷ്യം അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത വാക്കാണ് വൃതം വൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടത് വ്രതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷ്ഠം മേഘാവൃതം അതായത് മേഘത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടത് വൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടത് എന്നതാണ് അർത്ഥം അടുത്ത വാക്ക് നോക്കാം ലോപം ലോപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറവ് ലോപം കുറവ് ലോപം പിശുക്ക് ലാസ്റ്റ് വാക്ക് നോക്കാം സർവത സർവത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സർവത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി വന്ന വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എപ്പോഴും അതായത് എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് എന്നൊരു എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു സർവത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സർവത എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കാജം എന്ന പദത്തിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥം കാജം എന്ന ശരിയ പദത്തിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥമാണ് കണ്ണാടി കാജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണാടി കണ്ണാടിയുടെ പര്യായ പദങ്ങൾ നോക്കാം ആദർശം മുഗുരം ദർപ്പണം കർക്കരം എന്നിവ കണ്ണാടിയുടെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് പര്യായ പദങ്ങൾ ഏകദേശം ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹരിണം എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഹരിണം എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തത് ആന ആലില പച്ച മാൻ ഹരിണം എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് മാൻ 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 എന്ന വാക്കിൻ്റെ മറ്റ് പര്യായ പദങ്ങളാണ് ഏണം സുലോചനം ഹരിണം ഏണം സുലോചനം എന്നിവ മാൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ചില മൃഗങ്ങളും അവയുടെ പര്യായ പദങ്ങളും ഇനി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് പദങ്ങൾ നോക്കാം മുൻപ് കമ്പനി ബോർഡ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിന് വന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു കേസരി കേസരി അതായത് സിംഹത്തിൻ്റെ സിംഹം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം കേസരി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിയും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് പദങ്ങൾ നോക്കാം ആന ആനയുടെ പര്യായങ്ങളാണ് ഗജം കരി ദന്തി ഹസ്തി ആട് ആടിൻ്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് അജം സ്തഭം 
ബസ്തം ആമ ആമയുടെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് കൂർമ്മം കച്ചവം പഞ്ചഗൂഢം ഉറുമ്പ് ഉറുമ്പിൻ്റെ പര്യായങ്ങളാണ് പിപീലിക വൽമി കടുവ കടുവയുടെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് വ്യാഘ്രം ശാർദൂലം വ്യാളം കഴുത കഴുതയുടെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് ഗർദ്ദപം രാസപം ഗരം ബാലയം അടുത്തത് കാക്ക കാക്കയുടെ പര്യായ പദങ്ങൾ കാരവം അരിഷ്ടം വായസം ബലിബുക്ക് ഏകദൃഷ്ടി ഇതിൽ കാരവം എന്ന പദം പ്രിവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അടുത്തത് കാള കാളയുടെ പര്യായങ്ങളാണ് ഋഷഭം വൃഷഭം സൗരഭേയം അടുത്തത് നോക്കാം കുതിര കുതിരയുടെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് അശ്വം വാജി തുരകം അശ്വം വാജി തുരകം എന്നിവ കുതിരയുടെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് അടുത്തത് കുയിൽ കുയിലിൻ്റെ പര്യായങ്ങളാണ് കോകിലം പികം അടുത്ത പദമാണ് കുരങ്ങൻ കുരങ്ങൻ്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് വാനരൻ മർക്കടം കവി അടുത്ത പദം നോക്കാം കോഴി കോഴിയുടെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് കുക്കുടം താമ്രചൂടം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തത്ത തത്തയുടെ പര്യായങ്ങളാണ് ശുകം കീരം ശാരിക അടുത്തത് തവള തവള വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു മണ്ഡൂകം ദർദുരം പ്ലവം മണ്ഡൂകം ദർദുരം പ്ലവം എന്നിവ തവളയുടെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് ഇത് പ്രീവിയസ് ആയി ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അതായത് മണ്ഡൂകം എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അടുത്തത് നോക്കാം മയിൽ മയിലിൻ്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് മയൂരം കേകി ബർഹി ഷിഗി മയൂരം കേകി ബർഹി ഷിഗി എന്നിവ മയിലിൻ്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് അടുത്തത് മുയൽ മുയലിൻ്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് ശശം ശശകം ശൂലി അടുത്തത് വണ്ട് വണ്ടിൻ്റെ പര്യായ പദമാണ് അളി ഭൃങ്കം മധുബൻ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് പദം നോക്കാം സിംഹം സിംഹത്തിൻ്റെ പര്യായ പദമാണ് കേസരി ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ കമ്പനി ബോർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു സിംഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കേസരി പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും താഴെ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് താങ്ക